ஏட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட
ഒരേ ഡേറ്റ യൂണിറ്റിൽ ഒന്നിലധികം ബിറ്റ്സുകൾ ചേഞ്ച് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും എറർ സംഭവിക്കുക അതായത് ഇതാണ് ഒരു ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ബിറ്റ് ഒക്കെ ആയി പോകുന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഫെയിൽ ആയി പോകുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരേ പൊസിഷൻ അതായത് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ യൂണിറ്റിൽ ഒരേ പൊസിഷനിലെ ഡേറ്റാസ് ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നിലധികം ഡേറ്റാസ് ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇവൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിറ്റ് ചെയ്തില്ല അതായത് ഇത് ഒരു ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് വേറെ ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇത് രണ്ട് ഡേറ്റ രണ്ട് ഡേറ്റ യൂണിറ്റിലെ ഒരേ പൊസിഷനിലെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാണ് ഓരോ പൊസിഷൻ ഇതാണ് ഓരോ പൊസിഷൻ ഈ ഓരോ പൊസിഷനിലെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നിലധികം ബേസ്റ്റർ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ബിറ്ററായി പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക ഈ ഈ ബിറ്റ് അതായത് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഡേറ്റ ഇത് ഒരു ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് ഇത് ഒരു ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് എന്തായിരുന്നു സീറോ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റയും ബേസ്റ്റർ സംഭവിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക രണ്ടും വൺ ആണ് രണ്ട് ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ആയി പോയി ഓക്കെ വൺ വൺ വന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഇത് ഇതിനകത്ത് വന്ന എറർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ബിറ്റ് വൺ ആയി പോയി ഇപ്പൊ രണ്ട് ബിറ്റ് എറർ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പൊസിഷനിലെ രണ്ട് ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫെയിൽ ആയി പോകും ആ ഇവിടെ ലോഞ്ച് ടൂഡൻ റിഡൻസി ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലെ ഫെയിൽ ആയി പോകും ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ എൽ ആർ സിയിൽ കിട്ടിയേക്കുന്ന എൽ ആർ സി ബിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് പറയണ്ടേ സീറോ വന്നുകൊണ്ട് റിസീവർ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് ഇതിനുള്ളിൽ എന്ത് വരാൻ പാടുള്ളൂ ആ ഇവിടെ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എല്ലാം വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഈ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഫുൾ എൻഡയർ മെസ്സേജിന് എന്ത് ചെയ്യും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് റെസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ എന്താ വരണ്ട സീറോ വരണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഈ എൽ ആർ സി ഫെയിൽ ആയി പോയി എൽ ആർ സി ഫെയിൽ ആയി പോയി ഏത് കേസിലാണ് ഫെയിൽ ആയി പോയത് എൽ ആർ സി ഫെയിൽ ആയി പോയത് എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഡിഫറന്റ് ഡേറ്റ യൂണിറ്റിലെ ഒരേ പൊസിഷനിലെ നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് എന്തായി പോയത് കൊണ്ടാണ് ചേഞ്ച് ആയി പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ഫെയിൽ ആയി പോയത് കാരണം എൽ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോരിതം ഫെയിൽ ആയി പോയത് അപ്പൊ ചില കേസുകളിൽ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല എൽ ആർ സി ഇതുപോലെ ഫെയിലിയർ റേറ്റിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോർമൽ നമ്മൾ അൽഗോറിതിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബിറ്റ് അറിവും ബേസ്റ്റ് അറിവും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ എഫിഷ്യൻ ആയിട്ട് അൽഗോറിതമാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് റെഡൻസി ചെക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ എൽ ആർ സി ഫെയിലർ ആയി പോകുന്ന ചില കേസുകളും നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വേറൊരു അൽഗോറിതം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓ